ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിൻസ് മാൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാം ലാൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയാനില്ല നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മൈതമാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൈതമാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരക്കിലോ താഴെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൈതമാവ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുഴിയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഉപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കോഴിമുട്ട നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു ഒന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു കോഴിമുട്ടയിലും എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ഇഷ്ടം അല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലെടുക്കാം പാലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഇതൊരു വിധം മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചീശ കുറച്ചീശ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെള്ളം കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി മൈദ അത് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചീശ കുറച്ചീശ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും ബോൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തോ ഇടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഇടിച്ച് അടിച്ച് നമുക്കിത് പരത്തി ശരിക്കും സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഇതൊരു വിധം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എണ്ണയിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടിപ്പോയിരുന്നെങ്ങാനും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് പൊടി ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെള്ളം കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് പൊടി ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവും വെള്ളം കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ നനഞ്ഞ തുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ടൗലോ നമുക്ക് എൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിരിച്ചിടണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈതമാവ് മുമ്പത്തേനേക്കാളും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല നല്ല ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈമ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ പരട്ടണം അത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൈ മുട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ബോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്തിരി മാവ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചതിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള മാവെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിൽ
ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ബോളും അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൗലോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വിരിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് പരത്തേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരു മാവ് ചിലപ്പോൾ ഇത് മുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താഴ്ത്തി ഇത്തിരി എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ തടവി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തോരം പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ പ്രെസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉരുട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കണം ആ ഒരു കോലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും നൈസായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തോരം നൈസായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ പരത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആട്ടപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ഇടാം സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു തുമ്പ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ കിട്ടാതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പേരലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു എൻഡിങ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കൊടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു റോൾ റെഡിയാവും ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ റൂൾസും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് എല്ലാ റൂൾസും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ബോളും റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ഒരു ടൈമ പരത്താം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ആ മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചു എന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കോലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് വേണം ഇതുപോലെ പരത്താനായിട്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാനിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ പൊറോട്ടയ്ക്ക് വെച്ച ഒരു മാവ് നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാനായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കണ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്കും വെന്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലും സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബാക്കി മാവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ച് പരത്തി എടുക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നേരത്തെ ഈ സംഭവം പരത്തി
ഇനി നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് പൊറോട്ടയെന്ന് ഒരു നാല് അഞ്ച് പൊറോട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചുറ്റി നിന്നും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അടിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കണം ഓരോ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയറുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ വിട്ട് 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 വന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി വേണം അടിക്കാനായിട്ട് ചൂടാറ് തണുത്ത ശേഷം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലെയർ മരികി വിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ പാടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ചൂടോടി തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പ